నేను కిన్నెర సానికి కథ రాయడం ద్వారా నాకు నా జీవితంలో వచ్చిన శ్రేయోభిలాషులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడేళ్ల ముందు ఈ కథ రాసుకొని కథ కంటే కథనం బాగుండాలని నమ్ముతానండి నేను ఒక యూనిక్ స్క్రీన్ ప్లే రాసుకొని ఫస్ట్ రామ్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ తర్వాత కోవిడ్ వచ్చింది సో సార్ అమెరికా వెళ్ళిపోయారు నేను ఇండియాలో ఉన్నాను బట్ ప్రతి వీక్ కాల్ చేసి సార్కి ఎన్నో కథలు చెప్పేవాళ్ళం కోవిడ్ అయిపోయే టైంకి సార్ అన్నది ఒకటే మాట సాయితే మనం చేస్తే కిన్నెర సానే చేద్దామని ఆ తర్వాత నేను ఎక్కడో పుట్టపడితే ఏదో సేవా కార్యక్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక సార్ యుఎస్ నుంచి వచ్చారు అప్పుడు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాక సార్ అడిగిన మొదటి ప్రశ్న డైరెక్షన్ పరిస్థితి ఏంటి అని అప్పుడు నేను చెప్పిన పేరు రమణ తేజ రమణ తేజ యుఎస్లో చదువుకొని వచ్చారు ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ అశ్వద్ధమ్మ చాలా అద్భుతంగా చేశాడు అక్కడ అక్కడి నుంచి నా ఫ్రెండ్ ఆయన ఒక ఎమోషన్ని పట్టుకుంటాడు కథలో ఆ ఎమోషన్ని పట్టుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు మనస్ఫూర్తిగా మేము నమ్మాము కిన్నెరసాన్ని అద్భుతంగా చేస్తాడని హిట్ ఇట్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆ తర్వాత కళ్యాణ్ దేవ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నారేషన్ ఐదు నిమిషాల్లో కథ ఓకే అయిపోయింది ఆ తర్వాత సాగర్ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళాం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నారేషన్ ఐదు నిమిషాల్లో ఓకే నేను చేసేస్తాను అన్నారు ఆ తర్వాత మాకు పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిందండి విలన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది ఎవరిని పెట్టాలి ఇంత సైకోటిక్గా ఉండే మనిషి ఎవరు ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో అని చెప్పి మేము వెతుకుతున్నప్పుడు సడన్గా రోజు యూట్యూబ్లో ఒక లిఫ్ట్ యాడ్ చూసామండి ఓ విలన్ ఇక్కడ హీరోలు విలన్లు ఎవరు లేరండి కదే విలను కదే హీరో కదే అన్ని సో అప్పుడు మాకు దొరికారు రవీంద్ర విజయ్ గారు నేను రమణ్ తేజ్ చెప్తే మాట చెప్పాను నువ్వు ఏమన్నా చేయి ఆయన మాత్రం రావాలి అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు ఇచ్చి పడేశారు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే అండి సినిమాకి అందరం యంగ్స్టర్స్ ఎవరి క్రాఫ్ట్ని వాళ్ళు ఈ కథను అద్భుతంగా చెప్పడానికి ఎవరి క్రాఫ్ట్ కోసం వాళ్ళు ఫైట్ చేశారండి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత డిఓపి దినేష్ గారు ఓ మై గాడ్ ఆయన అసలు క్వాలిటీకి వచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టలేదు అలాగే ఎడిటర్ ఎవరి ఎవరి ఫైట్ వాళ్ళది అనమాట అందరూ వాళ్ళ క్రాఫ్ట్స్ కోసం అద్భుతంగా పనిచేశారు ఫస్ట్ కాపీ చూస్తున్న రోజు అర్థమైంది యాక్చువల్ హల్క్ బీజీఎం అని సాగరాన్ని ఇచ్చి పడేశాడు బీజీఎం డెఫినెట్గా ఆడిటోరియం నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఆడియన్స్ మాట్లాడేది బీజీఎం గురించి చాలా అద్భుతమైన బీజీఎం ఇచ్చి స్క్రిప్ట్ని మరో లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరూ నేను రాసిన కథ కోసం చాలా కష్టపడి పనిచేశారు ఇంకా యాక్టర్స్ గురించి చెప్పిన అవసరం లేదు యాన్ శీతల్ గారు కషిష్ ఖాన్ గారు అండ్ మా మహతి గారు ఎవరి క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు అంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేసేసారు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ అండ్ అందరికంటే ముందుగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాల్సింది నాకు ఏ పని చేత కాదు వెళ్ళిపోయి హాయిగా కథలు రాసుకుంటాను అంటే నన్ను నమ్మి పంపించిన మా అమ్మ నాన్నకి అన్నయ్య వదినకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఓ టైంలో ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న టైంలో నన్ను గురించి కూడా ఏ నువ్వు రాయగలుగుతావు రాయి నీతో నేను మంచి సినిమా తీస్తాను అని చెప్పిన రామ్ తల్లూరి గారికి అలాగే రవి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మై మా ఇంకొకరి కంటే నేను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది రజనీ మేడం గారికి మేడం గారు రాలేదు మేడం గారు ఫస్ట్ డే కథ వినేశాక చాలా బాగుంది సాయితేజ్ అని చెప్పి ఆవిడ ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ అంతా ఇంత కాదు సార్ మేడంని తీసుకురావాలి సార్ ఈ రిలీజ్ రోజున కనీసం తీసుకురండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లైక్ నా ముందు రెండు సినిమాలు లైక్ నేను కథ ఇచ్చిన ఫస్ట్ కలికి సినిమాతో ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందో ఈ కిన్నెర సానికి అంత అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది సో ఒక యూనిక్ స్క్రీన్ ప్లేస్ ఇవ్వడానికి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను అండ్ ఆ సినిమాలు తీయాలని రామ్ సార్ని అడుగుతున్నాను డైరెక్ట్ చేయాలని రామన్ తేజకు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్